Hello all, welcome to this video. In the number of the first order logic in the course examples are no come on the idola important nana ninka parishike chodikan chance or like question nana chalapo rate sentences on the tie then a first order logic like convert yamare or sentence in or mark which it eight marks. I'm gonna chodikan chance or like question nana ninka first order logic in the with the chay the chay the parichal and ninka in the with the watch it and ninka e the kitty alum e the question kitty alum chia and I to patulu. अलग तो कोरेक्ट वेस्टिंग आना तो बढ़िया ना लाल लगारी हम निकल आएं तो एक मेथड बढ़िया ना लाना कारी हम ना हम स्टार्ट किया ओल बर्ड्स फ्लाई एल्ला बर्ड्स हम फ्लाई ही नो अब बर्ड फ्लाई ही नो ना लाला बर्ड्स फ्लाई ही नो ना लो ना हम जस्ट फ्लाई बर्ड इन वाले ना हम करा प्रेसेंट ये पर शेवड़ा ना हम के इंदर अप्रेसेंट ये ना एल्ला बर्ड हम फ्लाई जे ही नो इन्ना आखिर वाला ना प्रेसेंट ये ना हम लोग फ्लाई या तो बर्ड्स ना कंसर्ट्री इन्ना ला ना हम लोग पार्नी करना तो एल्ला बर्ड्स हम फ्लाई ही नो ना ना अब तो हम लोग एल्ला बर्ड्स इप्पा फोर ऑल एक्स एक्स ने बारे इन्ना एल्ला एक्स नेम अद बर्ड आने इंगल बर्ड ऑफ एक्स आने इंगल दैट इम्प्लाइज फ्लाई ऑफ एक्स नमला फोर ऑल एक्स इंटे कोड़े एप्परूम वही इन्ना द ई इम्प्लाइज सिंपल है नमला यूसी इधर इंजल एल्ला वर्कुम इन्दो रूम मीनिंग है लेकिन ऑल इन्दो बारे इन्दो रूम मीनिंग है नमक कोड़ करना इट अपट अब फोर ऑल एक्स एक्स बर्ड आने इंगल दैट इम्प्लाइज फ्लाई ऑफ एक्स एक्स इन्हें फ्लाई इन जी आप बट इन नम का पढ़ाया मत इन्हीं आदत क्वेश्चन एवरी मैन रेस्पेक्ट हिस पेरेंट्स अब एल्ला एल्ला एवरी इन्हों बार न्याले ओल्ड इन्हों बार न्याले सेम आना अब एवरी मैन रेस्पेक्ट हिस पेरेंट्स अब पेरेंट इन्हों बार न्याले एक्स इन्हें पेरेंट आर आनो respect இந்து அப்போம் X என்ன வரை இந்த man ஆனும் இங்கள் ஐயால் பேரண்டு Y ஆனும் இங்கள் respect X, Y என்ன வருந்தால் X man ஐயால் ஐயால் பேரண்டினே Y என்ன வரை இந்த பேரண்டினே respect செய்யின்து X respect Y X man Y பேரண்டு இங்கினியானும் கடக்கண்டது அப்போம் நம்மல இதினே எங்கன் ரேகப்படுத்தும் நம்மல இவிட X comma parent are on a parent X in the parent are on a that you would have idea about X or mention on a angle that implies respect X comma parent be in any other number e4 all of a chula questions in any an answer here number all birds fly up a fly off X on the any end on a number of the implies in in this are on a law birds of a law birds no rhyme with any four all exit X is a bird. X is a bird. Then we will take a bird. Bird of X is a bird. This is what implies that fly is a fly. Then we will answer this. We will do a little bit of 4 roles. But this is a little bit of 4 sums. This is a little bit of 4 roles. Then we will do a little bit of 4 roles. Then we will do a little bit of 4 roles. Some boys play cricket. They play cricket. They play cricket. They play cricket. They play cricket. Cela orang guru tinggal maatram kerjakan tu orang. Abi ini ada four roll barang ni ada ni barang. All boys play kerjakan tu orang ni. Ini ada four roll itu amat dia orang. Berapa tiada sahun la. Apa just, nama la sama itu orang dah four sama orang la simple la. There exist some ex boys of ex. Ex ada boy orang ni ni. That implies ex kerjakan tu orang. Apa play ex comma kerjakan. So ini adalah function. Okay. Aduh, ini lepas mana? Kau pun tidak. Namun kini ini anak nama kita korcung udah kompleks saat lagi yang boleh. Not all students like both mathematics and science. Adalah itu. Semua students ini maksimum science um istimewa lah. Istimewa mana? Semua orang yang guna itu istimewa lah. Semua orang yang guna. Apa? Nama kita hari ini mana science um maksimum istimewa lah students ini untuk anda beri. Apa? For all x. Student of X आना है इंगल, that implies either likes X कॉमा मैथमेटिक्स आयरिक्यू, आह और X कॉमा साइंस आयरिक्यू। इधर अल्लाह इन्हें आने के एक नेगेशन फ्रेंडली टू, अपो नेगेशन ऑफ़ फोर रोल एक्स, स्टूडेंट ऑफ़ एक्स इन द बारे में इंगल, that implies either X है ना मैक्स इस्टाना, अलेंगल X है ना साइंस इस्टाना इन द बारे में X is either mathematics or science or and. Then, we will do the same thing. Like x, mathematics and x, science. Then, we will do the 
ഈ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടമായിരിക്കും ബോത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആൻഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മളൊരു നെഗേഷൻ ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി നമ്മൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതി അതിന് മുമ്പിൽ ക്വാണ്ടിഫയർ സിമ്പിൾ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ഓൺലി വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരേ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ മാത്സിന് തോറ്റിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മളത് അടുത്തത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ സം എക്സ് ഏതോ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എക്സ് മാത്സിൽ ഫെയിലായി ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി മാത്സിൽ ഫെയിലായി ഫെയിൽഡ് എക്സ് കോമ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫെയിൽഡായി ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ അതർ വൈ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കുട്ടിയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫെയിലായത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വൈയും എടുത്തേക്കുമാണ് ഫോർ ഓൾ വൈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വൈയും ഇവിടെ ഈ സം എക്സ് ഒരാളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വൈയും എടുത്തേക്കുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എക്സും വൈയും സെയിം ആകാൻ പാടില്ല അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആകാൻ പാടില്ല ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സിൽ ഫെയിലാകാനും പാടില്ല ഓക്കെ എക്സ് മാത്രമേ മാത്സിന് ഫെയിലായിട്ടുള്ളൂ വൈ ഫെയിലാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരേ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രമേ മാത്സിന് ഫെയിലായിട്ടുള്ളൂ ഒരു സം ഒരു എക്സിനെ എടുത്തു ആ എക്സ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് മാത്സിന് തോറ്റു എക്സ് മാത്സിന് തോറ്റു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വയ്യും എക്സ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വയ്യും സേ ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം റാം ഈ മാത്സിന് തോറ്റു മാത്സിന് മാത്സിന് ഫെയിലായി ബാക്കി ഉള്ള റാം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സി സാം ഉണ്ട് സഞ്ജു ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇവരാരും ബാക്കി ആരെടുത്താലും ഇതല്ലാതെ ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ വൈ ബാക്കി ഇവരെല്ലാവരും വയ്യാണ് ഇതൊക്കെ വയ്യാണ് ഇതെല്ലാം വയ്യാണ് ഇത് മാത്രമാണ് എക്സ് ഉള്ളൂ റാം മാത്രമാണ് എക്സ് ഈ എക്സും വൈയും സെയിം അല്ല റാമും ഇവിടെ സാമും ആണ് ഇവരെ സെയിം ആവാൻ പാടില്ല സെയിം അല്ല റാം റാം തന്നെ എടുത്താൽ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ അത് വേണ്ട അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ സാമ് മാത്സിന് ഫെയിലായിട്ടില്ല സഞ്ജു മാത്സിന് ഫെയിലായിട്ടില്ല വേറെ ആരും ഫെയിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ റാം മാത്രമേ ഫെയിലായിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഫെയിലായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഫെയിലായി എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ആ ആൾ വേറെ ആൾക്കാരുമായി വേറെ ആരും അല്ല അപ്പോൾ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വേരിയബിളുമായിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല ബാക്കിയുള്ള വൈ വൈ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും മാത്സിന് ഫെയിലായിട്ടില്ല നെഗേഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ മാത്രമല്ലേ ഫെയിലായിട്ടുള്ളൂ കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങളുടെ സിലബസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൊക്കാബുലറി വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സിമ്പിൾസ് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്യുപേഷൻ പി കൊമ ഒ അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ പി ഉണ്ട് പിയുടെ ഒക്യുപേഷൻ ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ പി വൺ കൊമ പി ടു അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു കസ്റ്റമർ ഓഫ് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൻ്റെ കസ്റ്റമറാണ് ബോസ് പി വൺ കൊമ പി ടു പി വൺ ഈസ് എ ബോസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ പി ടു പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടുവിൻ്റെ ബോസ് ആണ് ഡോക്ടർ സർജൻ ലോയർ ആക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒക്യുപേഷനിൽ വരാവുന്നത് എമിലിയും ജോയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാവുന്ന പീപ്പിളുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു 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 സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏഴ്
ജോയി ഈസ് എൻ ആക്ടർ ബട്ട് ഹി ഹോൾസ് അനദർ ജോബ് ജോയി ഒരു ആക്ടറാണ് പക്ഷെ ജോയിക്ക് വേറെ ഏതോ ഒരു ജോബ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതും ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് ജോയി ആക്ടറാണ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സം ഒക്യുപേഷൻ ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് ജോയി കോമ ഓ ആണ് ആൻഡ് ഓ നോട്ട് എസ് നോട്ട് ഓ ഈക്വൽ ടു ആക്ടർ ഇത് ആക്ടർ അല്ലാതെ വേറെന്തോ കൂടി ജോയിക്ക് ഒക്യുപേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജോയി ആക്ടറാണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സം ഓ വേറെ ഏതോ ഒരു ഒക്യുപേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടർ അല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു ഒക്യുപേഷനും കൂടി ജോയിക്കുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് ജോയി കോമ ആക്ടർ ആൻഡ് ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് ജോയി കോമ ഡോക്ടർ ആവർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് വേറെ സം ഓ എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് ജോയി കോമ ഓ ഉണ്ട് ഓ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓൾ സർജൻസ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാ സർജൻസും ഡോക്ടർമാരാണ് അതായത് ഫോർ ഓൾ പി ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് പി കോമ സർജൻ ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറാണ് സർജൻ ആണ് എങ്കിൽ പി സർജൻ ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഒരു ഡോക്ടറാണ് അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇംപ്ലൈസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതി ഇനി ജോയി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലോയർ ജോയിക്ക് ലോയർ ഇല്ല ഓക്കെ ജോയി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലോയർ ദാറ്റ് ഇസ് ജോയി ഈസ് നോട്ട് എ കസ്റ്റമർ ഓഫ് എ ലോയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ജോയിക്ക് ലോയർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയി ജോ ഒരു ഏതോ ഒരു ലോയർ ഉണ്ട് അയാളുടെ കസ്റ്റമർ അല്ല ജോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഓൾ പി ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന ലോയർ ആണ് ഒരു ഒരു ഒരാളുണ്ട് പി ഇയാൾ ലോയർ ആണ് ഇയാൾ ലോയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കസ്റ്റമർ അല്ല ജോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമർ ജോയി കോമ പി വെരി സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇയാളുടെ ഈ പിയിൻ്റെ കസ്റ്റമർ അല്ല ജോയി എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു നെഗേഷൻ ഇട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ എമിലി ഹാസ് എ വേറെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് ഇനി എമിലി ഹാസ് എ ബോസ് ഹു ഈസ് എ ലോയർ എമിലിക്ക് ഒരു ബോസ് ഉണ്ട് എമിലിയുടെ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ ഒക്യുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോയർ ആണ് ബോസ് ദർ ഇസ് സം പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ബോസ് ഓഫ് എമിലി ആണ് പി എസ് ബോസ് ഓഫ് എമിലി ആണ് ആൻഡ് ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ലോയർ ആണ് ആൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു വെരി സിമ്പിൾ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലോയർ ഓൾ ഓഫ് ഹൂസ് ക്ലയൻസ് ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ലോയർ ഉണ്ട് അയാളുടെ എല്ലാ ക്ലയൻറ്റുകളും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു 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 ലോയർ ഉണ്ട് അയാളുടെ ഒക്കെ ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ ഒക്യുപേഷൻ ലോയർ ആണ് അയാളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദർ എക്സസ് സം പി വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ പി ടു ഓക്കെ ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് പി വൺ അതായത് സം ഏതോ ഒരു ലോയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് കൊടുത്തു അയാളുടെ എല്ലാവരും പി ടു എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഫോർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു നമ്മൾ ഫോർ ഓളിൽ കൊടുത്തു പി വണ്ണിൻ്റെ ഒക്യുപേഷൻ ലോയർ ആണ് ഏതോ ഒരു ലോയർ ഉണ്ട് അയാൾ അയാൾ പി വൺ ആണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോയർ ആണ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ഓഫ് പി ടു കോമ പി വൺ ഇംപ്ലൈസ് ഒക്യുപേഷൻ പി ടു കോമ ഡോക്ടർ അതായത് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പി വണ്ണിൻ്റെ കസ്റ്റമർ ആണ് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡോക്ടറാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ കസ്റ്റമർ പി ടു കോമ പി വൺ ഇംപ്ലൈസ് കസ് ഒക്യുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറാണ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദയർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലോയർ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ഇടുന്നു ഫോർ ഓൾ ഹൂസ് ക്ലയൻസ് എല്ലാ ക്ലയൻസും എല്ലാം എന്ന് കാണിക്കാൻ ഫോർ ഓൾ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഓൾ വന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്തു പി വണ്ണിൻ്റെ ഒക്യുപേഷൻ ലോയർ ആണ് ആൻഡ്
പി ടു ഒക്യുപേഷൻ ഓഫ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സർജനാണ് അതിനർത്ഥം എന്താ കസ്റ്റമർ ഓഫ് പി വൺ കോമ പി ടു ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പി ടുവിൻ്റെ ഒക്യുപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോയർ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് ഇതുപോലത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് ചെയ്തേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ബെനഫിറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് താങ്ക് യു